楽に横になってテレビを見るような姿勢になりましょう片方の手は胸の前に置いて体を安定させます膝を開いていきますつま先は下の足に軽く添える程度で OK です太ももや足の力で膝を開くのではなくお尻横の中殿筋をぎゅっと収縮させることで膝が開いていくというイメージを持ちましょう膝が遠くに引っ張られているイメージを持って開くそうするとよりお尻に刺激が入りますよ足を開くときに体も一緒に開きがちですが腹筋にしっかりと力を入れて上体から骨盤は固定させましょう次はそのままの姿勢で頭の方に向かって足を上げていきましょうこの時膝が内に入ったり外に出たりしないようにしましょう膝より下は平行でぐっと上げれるところまで足を上げていきましょう今鍛えている中殿筋はお尻の横についていて腰の位置から始まります骨盤を正しい位置に維持する働きを持った筋肉ですそして意識して使ってあげないとどんどん衰えてしまう部位でもありますこのトレーニングでお尻の上部から曲線を強調できるためヒップディプスを解消しお尻全体をヒップアップできますよ次は膝で丸を描いていきますできるだけ大きな丸を描いてお尻の筋肉を大きく使えるようにしましょうだいぶお尻に効いてきましたねその調子で頑張ってきついですが呼吸は止めず肩の力を抜いて行いましょう10秒頑張りましょう休憩です反対の準備をしましょう楽に横になりますつま先は下の足に軽く添える上から見るとこんな感じの足の角度が理想的ですこれは上級者編ですがより効かせたいという人は少し足を浮かせましょう膝を遠くにやるイメージで足を開くお尻に少しでも効いている感覚があればグッと焦らず一つ一つ丁寧にやっていきましょう腹筋に力を入れないと上半身が開いてしまって骨盤の位置もぶれるのでしっかりとお腹に力を入れていきましょう10秒頑張って足をぐっと頭に近づけますお尻横の筋肉をしっかりと使っていきましょう私が今手を添えているところが中殿筋ですがここにふっくらと女性らしい丸みが出てきてお尻の形が確実に変わります中殿筋はお尻の側面上部の丸み形の形成に関与するため三次元的な丸みのあるお尻を手に入れることができます息は止めないであと10秒頑張りましょう。次は膝で大きく丸を描きます早すぎると反動で回してしまうので気持ちゆっくりめで回しますお尻の筋肉を使って膝で丸を描いていきましょう10秒きついけど頑張ってちゃんと呼吸していきましょう残り30秒お尻を追い込んでいきましょううつ伏せになりますつま先は外向きで足を開いて閉じて開いて閉じて
上半身はできるだけリラックス呼吸を止めないようにしましょうお尻の上部と外側の筋肉を使いますは膝をを開いてかかとを合わせます膝とももは少し浮かせて伸ばす戻す伸ばす戻すあと3回絶対に変われるよ伸ばす戻す伸ばすはいお疲れ様でしたまた明日